মালদ্বীপে ইন্ডিয়া পারমানেন্ট জয় বাংলা হইল চীনের সাথে সামরিক চুক্তি করেছে মালদ্বীপ কয়েক বছর আগে যেই মালদ্বীপে ভারতপন্থী রাজনৈতিক দল ভোটে জিতেছিল সেই দেশ থেকে ভারতকে লজ্জাজনকভাবে বিদায় নিতে হইল এই একই পরিণতি অপেক্ষা করেছে ভারতের জন্য বাংলাদেশে বাংলাদেশ মালদ্বীপের মতো ছোট দেশ না আঠারো কোটির দেশ এই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হইলে ভারতের সেভেন সিস্টার জয় বাংলা হয়ে যাবে ফ্রি ট্রানজিট দশ লাখ ভারতীয়ের চাকরি চোদ্দ বিলিয়ন ডলারের এক্সপোর্টের টেকা বাংলাদেশি ট্যুরিস্টদের টেকা চিকিৎসা করার টেকা সব যাবে মাওয়ের ভোগে মায়ের ভোগে না এরই তাই সাহেব মাও মাও মাওয়ের ভোগে চেয়ারম্যান মাও হেয়ারম্যান মাও সিনের চেয়ারম্যান মাও সিনের চেয়ারম্যান হাঙ্গের চেয়ারম্যান যারা জ্ঞানের বাক্য জারি ছিল যে সাড়ে তিন পার্সেন্ট এক্সপোর্ট এটা কোনো ব্যাপার না এটা ম্যানেজ করে ফেলবি মালদ্বীপে কত এক্সপোর্ট ছিল ইন্ডিয়ার কিছুই না তো ইন্ডিয়ার কি হইল গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল ফেলিয়র বাংলাদেশেও গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল ফেলিয়র হবে ইন্ডিয়ার যদি আমরা বয়কট আন্দোলনটা ঠিক মতো করব পারি বয়কট আন্দোলনে হাঙ্কের লাভ কি অনেকে বলে যে আমরা ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষতি করবার চাচ্ছি জি না ওইটা আমাদের লক্ষ্য না আমরা কেন করছি বয়কট আন্দোলন এটা আমার মনে হয় সবাই আবার মনে করা দেওয়ার দরকার আছে আসেন দেখি বয়কট আন্দোলন নিয়ে কতগুলো ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া নিউজ হয়েছে এডিটার সাহেব এক এক করিয়া দেখান নিকি এশিয়া আল জাজিরা ভয়েস অফ আমেরিকা সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট কয়েকদিন আগে ডয়েসে বেলে কি কইছে সবাই মিলে কি কইছে কইছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে এই জন্য বাংলাদেশের মানুষ বয়কট করেছে তাই না সবাই বলছে এবং সবাই কি বলছে যে এই আন্দোলন ট্র্যাকশন পাইছে মানে জনমানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে ওই যে নাইমুল ইসলাম খান কইছিল না যে এটার কোনো প্রভাবই পড়ে না যে শুনেন পিনাকি আমার অসাধারণ প্রিয় মানুষ কিন্তু আমি আমি তার বিষয়ে অন্য কোনো সমালোচনা নেই যে সর্বশেষ মনে করেন ভারতের পণ্য বর্জনের কর্মসূচি দিয়েছে নো আইডিয়া তারেক রহমান কর্মসূচি দিলেন যে কোর্টে হাজিরা দিবেন না ট্যাক্স দিবেন না এটা দিবেন না সেটা দিবেন না নো আইডিয়া অ্যাট অল নো আইডিয়া অ্যাট অল যে তাদের কথা কেউ কর্ণপাতি করছে না কোনো মর্যাদা নাই এই কথার কোনো সামান্যতম ফলোয়িং নাই হ্যাঁ নামুল ভাই আপনিও সাংবাদিক ওরাও সাংবাদিক দেখেছেন তো হ্যাঁ সাংবাদিকতা বাদ দেন এখন রিটায়ার করেন আপনার রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে তো যাই হোক এই যে ইন্ডিয়া যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে এটা কি আমরা আগে করবার পারিছি এত জোরে না পারি নাই সারা দুনিয়াতে জানাই দিছি ইন্ডিয়া ছোট প্রতিবেশীদের সাথে কি করে আর ইন্ডিয়া যে হাসিনারে টিকায় রাখছে এটা আমরা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছি মাত্র দেড় মাসের বয়কটে আজ আর কি হয়েছে আর কি লক্ষ্য আমাদের বয়কটের ইন্ডিয়ারে সারা দুনিয়ার কাছে মান সম্মান প্রত্যেক দিন ধুলায় মিশাই দিতেছি আমরা আমরা দুনিয়াকে দেখাইতেছি ইন্ডিয়া মালদ্বীপে গদাম খায় বাংলাদেশে গদাম খায় নেপালে গদাম খায় শ্রীলঙ্কায় গদাম খায় ভুটানে গদাম খায় পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের কথা নাই তুইলাম তো উই নাকি আঞ্চলিক নেতা হবি আমেরিকা হোক আঞ্চলিক নেতা বানাবি হ্যাঁ গায় মানে না আপনি মরল আমেরিকা এক চোখে আঙুল দিয়ে দেখাই দিছি ইন্ডিয়া আঞ্চলিক নেতা হওয়ার যোগ্যতা নাই ঠিক কি না আমেরিকা আঙ্গারের সাথে ফ্যাজলামি করেছে না হ্যাঁ চালাকি করেছে না আমেরিকার আমাদের এটার জবাব দিতে হবে না আমেরিকা কি জন্য এটা করতে পারছে আমাদের সাথে কারণ হইতেছে পলিটিক্যাল এজেন্সি এজেন্সি হইতেছে যে রাজনৈতিক কর্তা সত্তা মানে আমরা পরিবর্তনের ঘটক আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই হাতে নিতে পারি এটারে কয় এজেন্সি পলিটিক্যাল এজেন্সি এটা আমাদের ছিল না আমরা তাকাইছিলাম যে কেউ এসে আমাদের উদ্ধার করিয়া দিয়ে যাবে আর আমেরিকা এমন ভাব দেখাইছিল আমরা তোমাদেরকে করে দিতেছি আমরা ভাবিছিলাম যে ওয়ান ইলেভেনের পাপ আমেরিকা ধুইতে চায় আর আমেরিকা ভাবিছিল বাংলাদেশের লোকেরা ভাল শুন বাংলাদেশ এখন এক নম্বর ঘৃণিত ব্যক্তি মোদী দুই নম্বর হাসিনা আর তিন নম্বর অপছন্দের দেশ হইতেছে আমেরিকা আমেরিকার সাথে আমাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেলা ডিফারেন্স আছে আমি তাও আমরা মেনে নিছিলাম যে ঠিক আছে হাসিনা হাসিনারে সরাইতে আমাদের সাহায্য করবে ঠিক আছে কিন্তু এখন আমাদের কিসের ঠেকা আমেরিকা কোনোটি উষ্টে খেলে আমরা এখন আমরা এখন নেত্য করব ওই যে গান্ডা দেন আমরা আমেরিকা কোনোটি উষ্টে খেলে আমরা কলে এটা করবো যা ইন্ডিয়ার লগে ঘর কর মোদীর লগে ঘর কর মুফ তো বাংলাদেশিদের বন্ধুত্ব পাইছিল তো তাই পাত্তা দেয় নাই আমাদের জেনারেশন যতদিন জিন্দা আছে আমেরিকার সাথে আমরা কিভাবে ডিল করব।
এক কান দিয়ে শুনব আর এক কান দিয়ে বের করে দিব যদি কখনো টের পাই যে এটা তো আমেরিকার লাভ আছে ওর সব দোয়াতের মধ্যে যাব না আমরা আমাদের শিক্ষা হইল যে আমেরিকা কখনো জনগণের পক্ষে থাকে না কোনোটি থাকেনি পাকিস্তানে ইমরান খানকে হটাইছে জনগণের বিরুদ্ধে গিয়া ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের কাঁচা খুইলা সমর্থন করেছে জনগণের বিরুদ্ধে যায় মিশরের সেনা শোষক আনছে জনগণের বিরুদ্ধে যায় আর ওয়ান ইলেভেন করে হাসিনা কানছে আর কি হয়েছে আমরা সারা দুনিয়ার বাংলাদেশিদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য তৈরি করতে পারছি শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে আসেন আমরা এখন দেখি জার্মানিতে বয়কটের ভিডিও ক্যাঙ্কা চলিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম আমি জার্মানি থেকে বলছিলাম তো হচ্ছে ইন্ডিয়া বয়কট আমি নিজেও ইন্ডিয়া বয়কট ট্রেন্ডকে সাপোর্ট করতেছি সো আমি চাল কিনতে আসছি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি প্রডিউস অফ পাকিস্তান ইন্ডিয়া বয়কট ইন্ডিয়ার কোনো প্রোডাক্ট আমি নিজেও কিনি না না কেনার চেষ্টা করি সো তাই আমি চিন্তা করছি যে পাকিস্তানের চাল কিনব তবু ইন্ডিয়ার চাল কিনব না দেখেছেন আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখেন কাজের বুয়াকে কিভাবে রান্না করে আমাদের মা বোনেরা শিখাইতেছে বয়কট শোনো ঝুমার মা তুমি কোন নারিকেল তেল ব্যবহার করো প্যারাশুট ইন্ডিয়ান ভারতীয় পণ্য এটা বর্জন করবা ওই যে জুই নারিকেল তেল দেশি যেটা আমাদের দেশের ওটা কিনবা এই যে ভারত ইন্ডিয়ার জিনিস কিনো না এখন থেকে বুঝো না বাবরি মসজিদ ভেঙ্গা এই যে তারা মন্দির রাম মন্দির বানাইছে জানো না 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 শোনো এখন আমাদের এখন বাংলাদেশের মানুষ এখন সচেতন হয়েছে এখন সবাই এখন এই ভারতীয় পণ্য বর্জন করতেছে বুঝছো হ্যাঁ তুলতেছি ভারতীয় কোনো কিছু কিনবা না তোমার এই ইয়া তেল সয়াবিন তেল কোনটা কিনো হ্যাঁ ফ্রেশটা দেখে হলে বাংলাদেশে কিনা আমি অবশ্য যাই না রূপচান্দা একবারই কিনবা না রূপচান্দা ভারতীয় ইন্ডিয়ান বুঝছ এটা একদম কিনবা না হ্যাঁ দেখেছেন আর এই দেখেন আমার এক ক্ষুদ্র ভ্রাতা কি মেসেজ দিছে ইনবক্সে কইসে যে দাদা খুব খুশি লাগিচ্ছে যে পরশুদিন ও বোনের বিয়া তো বোনের বিয়ার বাজার সদাই যা আছে যেমন তেল পেঁয়াজ রসুন সব কিছু বাংলাদেশে প্রোডাক্ট হইতেছে দাম একটু বাড়তি লাগলেও মনের মধ্যে একটা শান্তি অনুভব করতেছি যে টাকাটা আমার দেশের ভেতরে আছে খুশি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা সবাই আমার ক্ষুদ্র ভ্রাতার বোনকে মানে আমাদেরও ক্ষুদ্র বোনকে দোয়া করবেন তার বিবাহিত জীবন যেন সুখের হয় আর আমাদের লড়াইয়ের চাবি আমাদের হাতে আমাদের পকেটে কারো উপরে নির্ভর করতে হবে না আমাদের কোথাও ধর্ণা দিতে হবে না আমাদের লাঠিগুলি টিয়ার গ্যাস খাইতে হবে না জেলে যাইতে হবে না সই দিতে হবে না এই লড়াইয়ে শুধু আমরা গাজি হব আর কি দেখেছি আমরা ভারতীয় বাঙালিদের ভয়াবহ বুদ্ধিবৃত্তিক দৈনতা আবিষ্কার করেছি আর চোখে আঙুল দিয়া তারা দেখাই দিছে যে তারা আমাদেরকে কি চোখে দেখে আগে কইত না যে ইন্ডিয়া চিকিৎসা নিতে আসেন না কইত না কইত না কইত না এখন সুর পাল্টাইছে দেখেন এখন কয় কলকাতায় আসলে তো যেটা পাঁচশো টাকা খরচা হবে সেটা মালে এসে গেলে পাঁচ হাজার টাকা লাগবে তো আমার জিগাইতেছে এটা কি আমার বাপে দিবে নাকি আমার মা মরা বাপে ধরে টান দিতেছে বুঝেছেন তো কোনটি গিয়া লাগিছে দুদিন পরে ওনার পায়ে ধরবি বুঝতে পারিসেন তো পায়ে এসে ধরবি যে দাদা মাপ কইরা দেন মাপ কইরা দেন আপনার দেশের লোকদের বলেন আমরা তো আমরা তো ভাই একই ভাষায় কথা বলি বলবে এসে দেখেন লিখে রাখে না এসে বলবে ওরা যদি বয়কটটা ঠিক মতো করতে পারি আমাদের এক গণতন্ত্র তো গেছে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব দিয়ে টান দিবে আর আমরা বসে থাকব না বসে থাকবো না বাংলাদেশের মানুষ পুতুল না বাংলাদেশের মানুষ লড়াই করে রাষ্ট্র পাইছে লড়াই করে টিকা রাখবে আর কি হয়েছে দেশি কোম্পানিগুলো দাঁড়াইতেছে এই ফাঁকা মাঠের জায়গা তারা নিতেছে আপনি তো দেখতেছেন লালবাগের গন্ধ হাঁস মার্কা গন্ধরাজ তেল তারা গেছিল আমরা আবার ফিরে আনছি আমাদের ঐতিহ্যকে কেউ লালবাগের গন্ধরাজ তেলের ফ্যাক্টরিতে যাবেন ওদের অফিসে যাবেন স্টোরি করবেন ভিডিও করবেন আমাক পাঠাবেন আমরা আরো 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 ক্যাম্পেইন করব আমরা লালবাগের গন্ধরাজ তেল হাঁস মার্কা গন্ধরাজ তেলকে বাংলাদেশের সেরা তেল বানাবো আর বিজনেস স্কুলে বিবিএ এমবিএ দের প্রজেক্ট দিবেন টিচারেরা কিভাবে তারা তাদের সাপ্লাইজ এন্ড ম্যানেজ করতেছে যাদের নতুন দেশি কোম্পানিগুলো যাদের ডিমান্ড বেড়ে গেছে হঠাৎ করে এই অধিক চাহিদা পূরণের সাপ্লাইজ এন্ড কিভাবে ম্যানেজ করতেছে আচ্ছা আজকে অনেকদিন পরিচয় করা যায়নি নতুন কোম্পানি আজকে ওরা আমাদের কিছু আমারে ওরা কিছু বলে নাই আমি খুঁজে পেয়েছি 
আমাদের চরমনের কোম্পানি নতুন কোম্পানি বোধ হয় ফাইজান কনজিউমার প্রোডাক্টস নতুন নতুন আসছে দেশি পণ্য এটা কিনেন আপনাদের আমরা আমরা ফাইজানকে একটু বলতে চাই যে আপনাদের একটা পণ্যের নাম রাখেন বাবরি পিছনে বাবরি মসজিদের ছবি দেবেন বাবরি মসজিদ আমাদের কালেকটিভ মেমোরিতে জায়গায় রাখতে হবে সব পণ্যে লিখে দেবেন দেশি পণ্য কিনে হওয়া দন্য আমরা আরো প্রমোট করে দেব আরো গুরুত্বপূর্ণ দুটি জিনিস হয়েছে কি জিনিস আসেন দেখি বাংলাদেশের শিশুরা বয়কটে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়ানিয়
আমাদের সাথে পঁচানব্বই পার্সেন্ট জনগণ আমরা মাসের পর মাস বয়কট চালাবো বছরের পর বছর বয়কট চালায় যাব প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়কট চালায় যাব যতদিন আমরা না বিজয়ী হইতে পারবো ততদিন আমাদের বয়কট চলবে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মসনুদ দখল করুক তার সেবা দাসী হাসিনারে কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ইঞ্চি মাটি আমাদের দখলে থাকবে ওরা মসনুদ নিয়ে যাক জমিন আমাদের দখলে থাকবে